హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ చందూని ఈరోజు చందూస్ లంచ్ బాక్స్లో నాటుకోడి కర్రీని తీసుకొచ్చానండి ఈ కర్రీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలను చూద్దాం నేను ఇక్కడ కేజీ మీద ఎనిమిది వందల గ్రాములు ఉన్న లైవ్ కోడి పెట్టని తీసుకుంటే వేస్టేజ్ అంతా పోయిన తర్వాత కేజీ మీద మూడు వందల యాభై గ్రాములు చికెన్ వచ్చింది ఈ నాటుకోడి పీసెస్ని వాష్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా వండేసుకుంటే అప్పుడు కర్రీ ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీలో కొంతమందికి కోడి పుంజు మాంసం బాగుంటుందా లేక కోడి పెట్ట మాంసం బాగుంటుందనే డౌట్ ఉంటుంది జనరల్గా గుడ్లు పెట్టడం అప్పుడే స్టార్ట్ చేసిన కోడి పెట్ట అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలా కాకుండా గుడ్లు పెట్టిన స్టేజీ దాటిపోతే మాత్రం అప్పుడు కోడి పెట్ట మాంసం అంత టేస్టీగా ఉండదు అటువంటప్పుడు మీరు కోడి పుంజు మాంసం తీసుకోండి జనరల్గా కోడి పెట్ట మాంసం కొంచెం మెత్తగా ఉంటుంది కోడి పుంజుతో కంపేర్ చేస్తే కోడి పెట్ట లైవ్ మినిమం కేజీన్నర కోడి పుంజు లైవ్ మినిమం రెండు కేజీలు ఉండేలా చూసుకోండి మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు మూడు పచ్చిమిరపకాయలు ఆరు ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న మసాలా కారం సిక్స్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు ముప్పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ మీ రుచికి సరిపడా వాటర్ ఒక లీటర్ మరియు ఒక పెద్ద గ్లాస్ మనం గరం మసాలాని ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటే ఈ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి దీనికోసం పది లవంగాలు నాలుగు అంగుళాలు దాల్చిన చెక్క నాలుగు వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు త్రీ టీ స్పూన్స్ ధనియాలు వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్రని తీసుకోండి ముందుగా నాలుగు వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బల్ని పక్కకు పెట్టుకుని మిగతా అన్ని మిక్సీలో వేసుకుని మెత్తటి పౌడర్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ నాలుగు వెల్లుల్లిపాయ రెప్పలు కూడా వేసుకుని మళ్ళీ ఇంకోసారి గ్రైండ్ చేసుకోండి ఇలా వెల్లుల్లిపాయలు వేయడం మూలంగా గరం మసాలాకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇది స్పైసీ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి కర్రీలో మూడు టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు పట్టింది అదే బయట సూపర్ మార్కెట్తో అయితే మీకు ఇంత పట్టదు ఇప్పుడు జీడిపప్పు గసగసాల పేస్ట్ తయారు చేసుకోవడం కోసం ఇరవై గ్రాముల గసగసాల ప్యాకెట్ లేదా ఫోర్ టీ స్పూన్స్ గసగసాలు ఒక పది జీడిపప్పు బద్దలు మరియు వెల్లుల్లిపాయ రెప్పలు ఒక ఎనిమిది ఇవి చిన్నవి కాబట్టి ఎనిమిది వరకు తీసుకున్నాను ఒకవేళ పెద్ద వెల్లుల్లిపాయ రెప్పలు అయితే నాలుగు తీసుకుంటే సరిపోతుంది మీకు టైం ఉంటే గసగసాలని ముందుగా వాటర్లో ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టుకుంటే ఫాస్ట్గా నలిగిపోతాయి అలాగే వీటిలో వెల్లుల్లిపాయలు వేయడం మూలంగా ఈ జీడిపప్పు గసగసాల పేస్ట్కి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ మిక్సీలో వేసుకుని కొంచెం వాటర్ పోసుకుని మెత్తడి పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోండి అవసరమైతే ఇంకొంచెం వాటర్ పోసుకుని మెత్తడి పేస్ట్ అయ్యేదాకా గ్రైండ్ చేసుకోండి జీడిపప్పు గసగసాల పేస్ట్ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ మీకు టైం ఉంటే ఫ్రెష్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తయారు చేసుకుంటే ఈ నాటుకోడి కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కొద్దిమీర కొద్దిగా ముందుగా చికెన్లో ఎగ్స్ లాంటివి ఉంటే తీసి పక్కన పెట్టుకుని ఓన్లీ చికెన్ని మాత్రమే పెద్ద కుక్కర్లో వేసి ఉడికించుకోవాలి ఇలా కాకుండా మీరు ఎగ్స్ని కుక్కర్లో వేసి ఉడికిస్తే ఎగ్స్ అన్ని మ్యాష్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు చికెన్లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి ఒక లీటర్ వరకు వాటర్ పోసి కుక్కర్ మూత పెట్టి పది విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించండి ఒకవేళ మీరు కోడి పుంజు మాంసం కానీ తీసుకుంటే అప్పుడు పదిహేను విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించాల్సి ఉంటుంది స్టవ్ ఆన్ చేసి ఐ ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని పది విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించండి టెన్త్ విజిలు వచ్చిన వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ వేసి స్టీమ్ బయటికి పోయిన తర్వాత ఉడికించిన చికెన్ ఒక బౌల్లోకి వాటర్ని ఒక బౌల్లో తీసుకుని పక్కన పెట్టుకుని ఉంచుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఐ ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఆ గిన్నెతో నాలుగు గిన్నెల ఆయిల్ వేసుకోండి అంటే పదహారు టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోండి నాటుకోడి కర్రీకి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసుకుని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేపించుకోండి సుమారుగా ఐదు నిమిషాలు వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు టూ మినిట్స్ మగ్గించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేయండి ఇప్పుడు స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకుని ఇంకో నిమిషం మగ్గించుకుని ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టుకున్న చికెన్ వేయండి ఇప్పుడు వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు సాల్ట్ వేయండి మిగతా సాల్ట్ మధ్యలో వేసుకుందాం ఇప్పుడు మీ రుచికి సరిపడా కారంను వేసుకోండి ఇది ఇంట్లో తయారు చేసిన మసాలా కారం దీంట్లో స్పైసీ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి నాకు ఇక్కడ సిక్స్ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు కారం పట్టింది అదే మీరు బయట సూపర్ మార్కెట్లోని కారం కానీ వాడితే అప్పుడు మీకు ఇంత కారం పట్టదండి నాటుకోడి కర్రీ టేస్టీగా రావాలంటే కారం ఎక్కువగా ఉండాలి ఈ కారం అంతా ముక్కలకి పట్టేలాగా బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టుకుని మగ్గించుకోండి సుమారుగా ఎనిమిది నిమిషాలు మగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు మూత తీసి ఒకసారి అలా కలుపుకుని ఆల్రెడీ చికెన్ ఉడికిన వాటర్ని ఇందులో వేయండి ఇప్పుడు స్టవ్ని ఐ ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని స్లైసెస్గా కట్ చేసిన ఆరు పచ్చిమిర్చిని వేసుకుని ఒకసారి అలా కలుపుకోండి చికెన్ ఉడకడానికి ఈ వాటర్ సరిపోయేటట్లేదు అందువల్ల ఇంకో పెద్ద గ్లాస్ వాటర్ పోయడం జరిగింది ఇప్పుడు మీ రుచికి సరిపడా
ఈ స్టేజీలో చికెన్ ముక్క ఉడికిందో లేదో చెక్ చేసుకుని అలాగే సూప్ కూడా టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పు కారం తగ్గితే ఉప్పు కారం వేసుకోండి ఉప్పుడు మూత పెట్టుకుని స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకుని ఇంకా సిమ్లోనే ఉడికించండి ఇంకో పది నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు మూత తీసి చూస్తే ఆయిల్ పైకి తేలిపోయి ఉంది అంటే చికెన్ ముక్క ఉడికిపోయిందని అర్థం నాటుకోడి కర్రీకి ఆ మాత్రం పులుసు ఉండు కానీ స్టవ్ ఆపేయాలి గ్రేవీ బాగా చిక్కగా అయిపోతే నాటుకోడి కర్రీ అంత టేస్టీగా ఉండదు ఫైనల్గా కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుని ఒకసారిలా కదుపుకుని స్టవ్ ఆపేయండి నాటుకోడి కర్రీ టేస్టీగా రావాలంటే ఆయిల్ కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మరియు జీడిపప్పు గసస్తాల పేస్ట్ ఈ నాలుగు కొంచెం ఎక్కువగా ఉండాలండి వేడి వేడి గారెలు ఈ నాటుకోడి కర్రీకి సూపర్ కాంబినేషన్ అండి రైస్ లేదా చపాతీతో కలిపి తీసుకున్నా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో